Okay, welcome back to the students. Now this is the second part of the chapter, the two story of flying. Okay, the name is the black aeroplane. Okay, now we start. The moon was coming in up in the east behind me, and star was shining in the clear sky above me. यानी कि moon यानी कि चंद्रमा मेरे पीछे यानी कि coming up in the east means getting dark. Okay, चंद्रमा धूमिल होता जा रहा था. ठीक है मेरे पीछे धूमिल होते जाने के अंधेरा बढ़ता जा रहा था ठीक है ठीक है एंड स्टार वर्स शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अब मी और मेरे ऊपर जो क्लियर मतलब जो स्टार्स हैं वो चमक रहे थे ठीक है ना आकाश में साफ आसमान आसमान में चमक रहे थे दे वॉज द क्लाउड इन द स्काई आकाश में एक भी बादल नहीं था आई वॉज हैप्पी आई वॉज हैप्पी टू बी अ लॉन्ग हाई अब द स्लीपिंग कंट्री साइड और मैं बहुत खुश था ठीक है ना सोते हुए कंट्री साइड में शहर के ऊपर ठीक है ना कंट्री साइड में कंट्री से बाहर देहात ठीक है ना यानी कि कंट्री साइड के ऊपर में काफी ऊंचे उड़ते हुए बहुत खुश था आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकेटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड और मैं अपना पुराना डेकेटा एक टाइप इज अ टाइप ऑफ एरोप्लेन ठीक है ना डेकेटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था जो कि मैं जिसके लिए कि मैं इंग्लैंड वापस जा रहा था मीन्स आई एम फ्लाइंग माई ओल्ड डकोडा ओवर फ्रांस फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था जब मैं इंग्लैंड वापसी की तरफ जा रहा था आई वॉज डेमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली मैं अपने छुट्टियों के बारे में सोच रहा था सब छुट्टियों के बारे में सपना देख रहा था एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद और अपनी फैमिली के साथ होने की सोच रहा था I looked at my watch. मैंने अपने घड़ी को देखा वन थर्टी इन द मॉर्निंग सुबह के एक बज के तेईस मिनट आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन मुझे पेरिस कंट्रोल को बहुत ही जल्दी बुलाना होगा आई थॉट मैंने सोचा एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन नोज ऑफ द एरोप्लेन मीन्स इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द एरोप्लेन जब मैंने एरोप्लेन के फ्रंट पार्ट को देखा आई सॉ द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी मैंने बड़े शहरों की लाइट को अपने सामने देखा आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेट मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डकेटा डी एस जीरो डबल एट हेयर पेरिस कंट्रोल डकेटा डी एस जीरो डबल एट हेयर यहाँ से बोल रहा है कैन यू हेयर मी क्या आप मुझे सुन रहे हैं आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड मैं इंग्लैंड के लिए अपने रास्ते में हूँ ओवर ओके ओवर The voice, the radio answered immediately. Radio से एक immediately तुरंत एक answer आया. DS zero double eight. I can hear you. DS zero double eight is the code of that aeroplane. मैं I can hear you. मैं आपको सुन पा रहा हूँ. You ought to turn twelve degree west now. आपको बारह degree पश्चिम की तरफ पड़ना है. Now, अभी DS zero double eight over. ओके हियर इज द वर्ड ओवर इम्फेसाइज दैट वेन एवर वी कम्युनिकेट इन द वायरलेस सिचुएशन वायरलेस इन द आर्मी ओवर इंडिकेट दैट वी हैव फाइनलाइज अवर मैसेज ओवर ही रिप्रेजेंट करता है कि हमने अपना मैसेज कंप्लीट कर लिया है ओके नाउ आई चेक द मैप आई चेक द मैप एंड द कंपास मैंने मैप को चेक किया और कंपास इज एक्विपमेंट्स ठीक है ना इक्विपमेंट्स तो डायरेक्शन को बताता है स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल और फिर मैंने अपने ओवर टू माई सेकेंड मैंने कुछ सेकेंड में अपने लास्ट फ्यूल टैंक को भी चेक किया एंड टर्न द डेकेटर ट्वेल्व डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स द इंग्लैंड और इंग्लैंड की तरफ अपने डेकेटर को बारह डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ लिया आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए टाइम पे हूँ आई थॉट मैंने सोचा अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जा रही थी इट वॉज एन ईजी फ्लाइट बहुत ही आसान फ्लाइट थी पेरिस वॉज अबाउट वन फिफ्टी किलोमीटर बिहाइंड मी पेरिस में से एक सौ पचास किलोमीटर पीछे था बिहाइंड मीन पीछे छूट चुका था वे ना इस साथ क्लाउड जब मैंने बादलों को देखा स्ट्रॉन्ग क्लाउड बादलों का तूफान देर वर यूज वो बहुत विशाल गाय थे बड़े थे दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई वो मेरे सामने एक विशाल गाय एक बड़े पर्वत की तरह सामने खड़े थे ठीक है अक्रॉस द स्काई यानी कि स्काई के अंदर आकाश के अंदर मेरे सामने काले से बड़े से पर्वत की तरह खड़े थे आई न्यू मैं जानता था आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम कि मैं इसके ऊपर भी नहीं उठ सकता ठीक है कुड नॉट फ्लाई अप ऊपर नहीं उठ सकता एंड ओवर दैम उनके बीच में से नहीं उठता एंड डिड नॉट है इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम और इतना फ्यूल नहीं कि मैं उनके चारों ओर से घूम के जाऊँ नॉर्थ और साउथ यानी कि दैम टू द नॉर्थ नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन से घूम के जाऊँ आई और 
आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस मुझे पेरिस वापस जाना था आई थॉट मैंने सोचा बट आई वॉन्ट टू टू गेट होम लेकिन मुझे घर जाना था आई वॉन्ट इट डेट ब्रेकफास्ट मुझे वो ब्रेकफास्ट भी लेना था आई विल टेक द रिस्क मैं रिस्क लूंगा मैं जोखिम उठाऊंगा आई थॉट मैंने सोचा ओके एंड फ्लू दैट द ओल्ड डकोटा स्टेट इन टू द स्टॉम और उस ओल्ड पुराने डकोटा को मैंने तूफान के बीच में बिल्कुल सीधा लेके गया ओके हेयर देर इज अचुएशन द पायलट हैज कंफ्यूजन दैट आई हैव टू टेक माई एरोप्लेन अप टू द स्टॉम ओके बॉटम टू द स्टॉम इधर फ्रॉम द अराउंड साइड ठीक है तो मैं कहां से लेकर जाऊं देन ही मेक फाइनल डिसीजन एंड ही हैव टू टेक द हिज एरोप्लेन द स्टेट इन द स्टॉम यानी कि बिल्कुल सीधा स्टॉम में लेके जाऊं इनसाइड द क्लाउड बादलों के अंदर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक हर एक चीज अचानक काली पड़ गई ओके इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज से बाहर देखना बिल्कुल असंभव था द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड टू स्टेड इन द एयर यानी कि जो पुराना जो एरोप्लेन था यानी कि द डेटो डेकेटो जीरो डबल एट वो जम्प कर रहा था ट्विस्ट कर रहा था हवा में हिल रुल रहा था मुड़ रहा था आई लुक एट द कम्पास मैंने कम्पास यानी कि एक डिवाइस को देखा मैग्नेटिक डिवाइस को देखा जो डायरेक्शन बताता है आई कुड नॉट बिलीव मुझे विश्वास नहीं हुआ माय आईज मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ था कंपास वॉर टर्निंग राउंड टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड जो कंपास था वो राउंड गोल 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 घूमे जा रहा था इट वाज डेड ये बिल्कुल खराब हो चुका था इट वुड नॉट वर्क ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा था द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे जो दूसरे यंत्र थे वो भी अचानक खत्म हो गए थे डेड मिस खत्म हो गए थे खराब हो गए थे ओके आई ट्राइड द रेडियो मैंने ट्राई किया रेडियो को मैंने रेडियो को स्टार्ट किया पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं देर वॉज नो आंसर वहां से कोई भी आंसर नहीं था द रेडियो वॉज डेड टू रेडियो भी खराब हो चुका था आई हैव नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेदर आई वॉज मेरे पास कोई रेडियो नहीं था कोई कंपास भी नहीं था और मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ आई वॉज लॉस इन द स्ट्रॉम मैं तूफान में खो गया था देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी तब एक बड़ा सा काला रंग का बादल यानी कि काले रंग का बादल बिल्कुल मेरे नजदीक था आई सॉ अनदर एरोप्लेन मैंने एक दूसरे जहाज को देखा इट हैज नो लाइट ऑन इट्स विंग्स इसके पंखों पे कोई भी लाइट नहीं थी ओके बट आई कुड सी इट फ्लाई नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉम लेकिन मैं इसको तूफान में से अपने बगल में उड़ते हुए देख सकता था ओके आई कुड सी द पायलट फेस मैं पायलट के फेस को भी देख सकता था टर्न टूवर्ड्स मी जो कि मेरी तरफ मुड़ा आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन और मैं बहुत खुश था किसी एक पर्सन को देख के ठीक है ना ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वे उसने एक हाथ को उठाया और हिलाया ओके मिस देर इज अचुएशन वेन द पायलट स्टक इन द स्टॉम क्लाउड देन सडनली देर इज अनदर अनदर एलोप्लेन अराइव इन द स्टॉम दूसरा हवाई जहाज दोबारा से तूफान में आता है और वो उस तूफान में उस प्लेन को देख पाता है और साथ के साथ जो उस प्लेन के अंदर जो पायलट होता है वो रेज हैंड करता है अपना हाथ को हिलाता है एंड ही सेड फॉलो मी ही वॉज सेंग वो कहता है मेरा मेरा अनुसरण करो फॉलो मीस मेरे साथ साथ चलो मेरी बात मानो फॉलो मी ही न्यू दैट आई एम लॉस वह जानता था कि मैं खो चुका हूँ आई थॉट मैंने सोचा ही वॉज टाइम टू हेल्प मी वह मेरी मदद कर रहा है ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ और उसने अपने एरोप्लेन हवाई जहाज को नॉर्थ की तरफ धीरे से मोड़ा इन फ्रंट ऑफ माई डकटा यानी कि मेरे डकटा के सामने से नॉर्थ की तरफ मोड़ा सो दैट इट कुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम ताकि ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाए उसको फॉलो करना उसका पीछा करना आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबिडेट चाइल्ड मैं बहुत ही खुश था एक अजनबी हवाई जहाज के पीछे जा, जाने के लिए लाइक ए ओबिडेंट चाइल्ड मीन्स एक अनुशासित बच्चे की तरह ओके आफ्टर एन आर ठीक है ना आफ्टर एन आर एक घंटे बाद द स्ट्रेंज एरोप्लेन वॉज स्टील देर इज इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड ओके आफ्टर After half an hour, यानी कि आधे घंटे बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल अभी भी वही था इन फ्रंट ऑफ मी द क्लाउड अभी भी वह है उस बादलों में मेरे सामने था नाउ देर वॉज ऑनली इन अ फ्यूल इन द ओल्ड कटो लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर फाइव और टेन मिनट्स मोर अब वहां पर सिर्फ कुछ ही फ्यूल था कुछ ही फ्यूल रह गया था मेरे ओल्ड डकटा में जो कि लगभग पांच से लेकर दस मिनट की ही दूरी तय कर सकता था I was starting to feel frightened again. मुझे दोबारा दर्द महसूस होने लगा पर देन ही स्टार्टिंग टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉम और 
देन ही स्टार्ट तब उसने नीचे की तरफ उठना स्टार्ट किया एंड आई फॉलो थ्रू द स्टोन और मैंने तूफान में उसका पीछा किया सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड अचानक मैं उस बादलों से बाहर आया एंड सॉ टू स्टेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी और अपने सामने दो स्टेट सीधी लाइनों यानी कि स्टेट लाइन को देखा इट वॉज रन वे एक रन वे था एक एरोप्लेन था आई वॉज सेफ मैं सुरक्षित था आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन और मैं ब्लैक एरोप्लेन से ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखने लगा अपने फ्रेंड को बट द स्काई वॉज एम्पटी लेकिन आकाश बिल्कुल खाली था देर वॉज नथिंग देयर वहां पर कुछ भी नहीं था द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन ठीक है ना ब्लैक एरोप्लेन वहां से जा चुका था आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर मैंने इसको उसके बाद नहीं देखा या नहीं देख सका आई लैंडेड एंड वॉज सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटर नियर द कंट्रोल रूम मैं नीचे उतरा और मैंने कंट्रोल टावर की ओर अपने डकोटर को छोड़ते हुए आगे बढ़ा मीन्स मैं अपने ओल्ड डकोटर से उतरते हुए अपने एरोप्लेन ओल्ड डकैटा जीरो एट एट से उतरते हुए कंट्रोल टावर की तरफ गया मुझे अफसोस हो रहा था आई मॉट फील आई एम नॉट सॉरी मुझे मुझे अफसोस नहीं हो रहा था मैं सीधा उतरा आई वेंट मैं उतरा मैं गया एंड आस्क और पूछा अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज ठीक है ना एक लेडी थी एक वुमेन थी कंट्रोल सेंटर पे वेयर आई वाज मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था आई वॉन्ट टू से थैंक यू मैं उसे धन्यवाद करना चाहता हूँ ही लुक एट मी वेरी स्टेंज उसने मेरी तरह बहुत ही अजीब तरीके से देखा एंड देन लाफ और मुस्कुराई अनोदर एरोप्लेन दूसरा जहाज अब देर इन द स्ट्रॉन्ग ऊपर तूफान में नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट कि कोई भी दूसरा हवाई जहाज तो आज आकाश में उड़ा ही नहीं ओके यू आर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार तुम्हारा ही अकेला एक जहाज है जिसको कि मैं रडार पे देख पाई रडार इज ए डिवाइस डेट ठीक ना गेट द सिग्नल ऑफ द वेव्स अराउंड इन द स्काई ठीक है एक डिवाइस होता है जो कि हमारे स्काई में सिग्नल्स को अटैच करता है गैदर करता है एरोप्लेन्स और दूसरे सिग्नल्स को सो हु हेल्प मी तो मेरी मदद किसने की हेल्प मी टू अराइव दियर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो विदाउट एनी मोर फ्यूल इन एनी टैंक्स कि किसने मेरी मदद की मतलब कौन मेरी मदद के लिए वहाँ पहुँचा कि जब मेरे पास कोई कंपास नहीं था कोई रेडियो नहीं था और विदाउट एनी मोर फ्यूल और उस मेरे पास कुछ फ्यूल भी नहीं था मेरे टैंक में कुछ फ्यूल भी नहीं था हुआ द पायलट इन द स्टैंड ब्लैक एरोप्लेन और उस काले एरोप्लेन के अंदर वो अजनबी पायलट कौन था फ्लाइंग इन द स्टॉम विदाउट लाइट जो कि तूफान में उड़ रहा था बिना किसी लाइट के ओके तो डियर स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर थर्ड ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट्स ओके गुड बाय हैव ए नाइस डे